எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுவும் இல்லாமல் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பண்ண போகிறது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான பிளாக் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்ல செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த பார்ட்டி பர்த்டே எந்த ஃபங்க்ஷன்னாலும் இதை நீங்கள் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ஃபே ஃபுல் ப்ரூஃப் ரெசிபி மாதிரி ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த பிளாக் ஃபாரஸ்ட்டில் உங்களுக்கு சர்டன் ஸ்டெப் இருக்குது மொதல் வந்து கேக் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சிம்பிள் சிரப் பண்ணுறது இல்லை கேக் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் சிரப் பண்ணும் அப்புறம் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணும் அப்புறம் ஃபைனல் டெக்கரேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேக் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸோ அதுக்கு எல்லா இன்க்ரீடியன்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ குவார்ட்டர் கப் ஒன் அப்புறம் த்ரீ பை ஃபோர் கப் வந்து சுகர் அதே மாதிரி ஒன் அண்ட் த்ரீ குவார்ட்டர் கப் மைதா மாவு ஒன் கப் தயிர் கொஞ்சம் தண்ணியாக உள்ள தயிர் புளிக்கக்கூடாது அப்புறம் ரெண்டு எக்கு அரை கப் ஆயில் த்ரீ பை ஃபோர் கப் கொக்கோ பவுடர் ஹாஃப் கப் ஹாட் வாட்டர் அப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட்டு ஒரு டூ டீஸ்பூன் வெண்ணிலா டூ டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இல்லை மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் டூ டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட் பிளெண்டர் வந்து தேவைன்னு கிடையாது பட் நான் ஹேண்ட் பிளெண்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சுகர் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் மைதா மாவு கொக்கோ பவுடர் சால்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் என்ன வேணும் இந்த வர இது வந்து பேக்கிங் பவுடர் இந்த வர அப்புறம் பேக்கிங் சோடா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பிஸ்க் வச்சு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாம் ஈவனாக கலந்து விடுற மாதிரி சுகர் எல்லாமே கலக்கிற மாதிரி பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு எலக்ட்ரிக் ப பிளெண்டர் கூட தேவையில்லை நீங்கள் இதை வச்சே மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து எக்கு ஸோ ரெண்டு முட்டை அரை கப் ஆயில் அப்புறம் ஒரு கப் தயிர் கொஞ்சம் லிக்விடாக உள்ள தயிர் அதுக்கப்புறம் இப்போ இதை பிளெண்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு லோ ஸ்பீடில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இந்த ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கோம்ல அதை ஊற்ற போகிறேன் ஸோ நான் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது என்னோடய ஹோம்மேட் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஓகே நம்மளோட சாக்லேட் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட பேட்டரை வந்து ஃபைனலாக ஒரு ஸ்க்ரேப் ஸோ எவ்வளோ ரிச்சாக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளோட சாக்லேட் பேட்டர் ஸோ இப்போ இதை தள்ளி வச்சிடலாம் இங்கே வந்து இது வந்து த்ரீ லேயர் கேக் நான் வந்து த்ரீ பேன்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்கள் அவன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு கேக் அட் அ டைம் கூட பேக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டு கேக் பேக் பண்ணிட்டு அடுத்து இன்னொரு கேக் பேக் பண்ணிக்கலாம் நான் கீழே வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பரை வந்து சர்க்கிளாக கட் பண்ணி லைன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஆயிலை வச்சு ப்ரஷ் பண்ணிடலாம் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டதுனால நம்ம மாவெல்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை
ஸோ என்னோடய அவன் வந்து பெரிய அவன் அதனால் நான் மூணு பேனையும் உள்ள வச்சுட்டேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அவனை கேக் பேனை உள்ளே வச்சுட்டு ட்வெண்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ பேக் ஆனவொன்னு கணிக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த செரியை ஓப்பன் பண்ணி அதில் உள்ள சிறப்பை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் செரீஸை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம கேக் ஆல்மோஸ்ட் பேக் ஆகி முடிக்க போகுது நான் அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு என்ன பண்ணணும்னு கணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சாக்லேட் கேக் எப்படி பேக் ஆகிருக்கு பாருங்க சூப்பராக பேக் ஆகிருக்கு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கூல் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை அன்மோல் பண்ண போகிறேன் அதுக்கடையில் நம்ம செரீஸை நான் எடுத்து ஓரத்தில் வச்சிட போகிறேன் தேவைப்படும்போது நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை அன்மோல் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் சில கேக்கு தான் வந்து ஓஎம்ஜின்னு டைட்டில் கொடுப்பேன் அதே மாதிரிப்பட்ட கேக் ரெசிபி தான் இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ மாய்ஸ்டாக இருக்குது செம்மையாக இருக்க போகுது இந்த கேக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேக் ரெசிபி நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அந்த தயிர் ஊற்றுனதுனால கேக் வந்து பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி இருக்கிறதுனால பயங்கர ரிச்சாக இருக்குது ஸோ நான் அந்த தயிரும் ஹாட் வாட்டர் காம்பினேஷனில் கேக் வந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் சூப்பராக இருக்குது ஸோ லைட்டாக வார்மாக இருக்குது ஸோ இந்த கேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகட்டும் நான் யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஃப்ரோசன் விப்பிங் க்ரீம் இது வந்து எங்கே கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியாது நான் இங்கே எங்கள் ஊரில் லோக்கலில் ஒரு கடையில் வாங்கினேன் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் விப்பிங் க்ரீம் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஃப்ரெஷ் விப்பிங் க்ரீம் கிடைக்குன்னா அதை விப் பண்ணிக்கலாம் இது போடுறதுனால சுகர் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவை தேவையில்லை ஃப்ரெஷ் விப்பிங் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் ஐசிங் சுகர் போட்டு விப் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் இதை எடுத்து இந்த பவுலில் போட்டுற போகிறேன் நான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து ஃப்ரோசன் விப்பிங் க்ரீம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் நல்லா பீட் பண்ணிட போகிறேன் ஹேண்ட் பிளண்டரை வச்சு ஸோ க்ரீம் நல்லா விப் ஆயாச்சு இது நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணலன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ கூட ஒரு ஸ்டெப் நான் பண்ண போகிறேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேக் வந்து டெக்கரேட் பண்ணி முடிச்சோன்னா டாப்பில் வந்து ஒரு சாக்லேட் கனாஷ் விட போகிறேன் அது தேவையில்லை நீங்கள் விட விட வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா வேண்டாம் ஸோ டாப்பில் வந்து சாக்லேட் வந்து அப்படி போர் பண்ண போகிறேன் அந்த விப்பிங் க்ரீமுக்கு மேலே அதுக்கு வேண்டி ஒரு கால் கப்பு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நூறு கிராம் டார்க் சாக்லேட் இல்லைனா கால் கப் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டிங்கன்னா ஒரு கப் போல் டார்க் சாக்லேட் இதை வந்து ரெண்டுத்தையும் மைக்ரோவேவில் நான் உரிக்கிற போகிறேன் இது வந்து ஒன் ஸ்டெப் ஃபர்தர் தான் ஸோ பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கெட் யூ கெட் யூ கேக் கெட் யூ ஸோ இது கேக்குக்கு நேம் அது அது வந்து நல்ல ரிச்சான ஒரு சாக்லேட் கேக் சாக்லேட் கேக் விப்பிங் க்ரீம் டாப்பிங்கு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக சாக்லேட் கனாஷ் இது வந்து இன்னும் நான் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கே சூப்பராக இருக்கும் இது ஒன் ஸ்டெப் ஃபர்தராக கொண்டு போகிறதுக்கு ஸோ இதை மைக்ரோவேவில் ஒன் மினிட் வச்சு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் விட்டு விட்டு மெல்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடுறேன் கூல் ஆகணும் இது ஸோ எனக்கு டோட்டலாக தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆச்சு மெல்ட் ஆகிறதுக்கு நல்ல ஸ்மூத்தாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு இதை ஓரத்தில் வச்சிட போகிறேன் இது வந்து நல்லா கூல் ஆகட்டும் இது கடைசி தான் தேவை ஸோ இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் அது என்னென்னா இந்த செரீஸில் நம்ம லேயர்ஸ் பண்ணும்போது இது சீடு இருக்கக்கூடாது அதனால் சீடு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் இதில் பாதி செரி டாப்பிங்க்கு மட்டும் டெக்கரேஷனுக்கு மட்டும் கொஞ்சத்தை முழுசாக வச்சுட்டு மிச்சத்தை எல்லாத்துக்கும் சீடை ரிமூவ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் நான் கட கட கடன்னு பண்ண போகிறேன் கேக் ஃபஸ்ட்டு கேக்கு அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் சிரப் வச்சு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே செரீஸ் போட்டுட்டு விப்பிங் க்ரீம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு கேக் அதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கே
ஸோ கேக்கை நல்லா ஸ்மூத் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த பைப்பிங் பேக்கில் வந்து ஸ்டார் இது போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து இந்த க்ரீமை ஃபில் பண்ணி ஃபுல்லாக பைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கேக் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனோன்னா இந்த கேக்கை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சிடணும் அப்போ தான் இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நல்லா செட் ஆகும் உங்களுக்கு கட் பண்ணும்போது நீட் ஸ்லைசஸ் வரும் ஓகே ஸோ நான் அதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு வச்சிட போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அவுட்டோருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் கொஞ்சம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் செட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லைட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணி காமிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஸோ வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா வெளியே வந்து பெட்டர் லைட்டிங் ஸோ இப்போ இதை ஸ்லைஸ் பண்ணிவிடுவோமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்படி தான் கேக் இருக்குது எவ்வளோ மாய்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கல்ல ஸோ ஃபைனலாக பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் போட்டாச்சு இங்கே பாருங்கள் சான்ஸே கிடையாது 